mwaka 2018 umetafsiriwa na wengi uh, kuwa moja kati ya miaka ambayo wasanii wa Tanzania wamenufaika kwa kiasi fulani wamepata pesa nyingi kupitia deals tofauti tofauti ambazo wamezipata kuna wengine hata ulikuwa wafikiri lakini kutokana na kile ambacho wamekifanya mwaka huu wamepiga pesa za kutosha pamoja na ma, uh, mapungufu yaliyopo hapa nyumbani Tanzania katika tasnia muziki tunaamini kwamba wasanii sasa hivi wanaishi maisha tofauti kutokana na kazi zao za sanaa na miongoni mwa mambo ambayo watu wananiuliza na wananiomba niyafanye ni kusema nani hasa anayefanya muziki ama ni star ambaye ameingiza pesa nyingi zaidi mwaka huu 2018. Kiukweli sio kazi rahisi kuweza kupata namba halisi za kiasi gani kama tunavyoonaga Forbes kuona kwamba labda Beyoncé ameingiza kiasi fulani kwa mwaka huu. Hiyo ni ngumu sana kwa hapa nyumbani Tanzania kwa sababu hizi ni information ambazo haziko open, haziko wazi. Tunachokifanya ni kuangalia tu amefanya nini kwa mwaka huu 2018 na ukadiria labda anatoza kiasi gani katika show ki, moja anayoifanya. Kwa hiyo tumeweza kuja na namba ya kuangalia kuangalia tuweze kusema kuwataja msanii wa kwanza mpaka wa mwisho. Of course msanii wa kwanza ama star wa kwanza tunamjua ni nani aliyeingiza pesa nyingi zaidi kwa Tanzania lakini wanaofuatia tutakuwa tukiwazungumzia tu randomly niko na Esco pamoja na Chris Favors eh, kunisaidia kuweza kuangalia kile ambacho tunakiita money in the bank pesa kwenye benki ni kina nani masta gani hapa nyumbani Tanzania wameingiza kwa njia mrefu zaidi mwaka huu 2018 bila shaka utakuwa nasi lakini pia wewe una nafasi ya kuchangia chochote kutokana na details ambazo wewe pengine umekushaziona na calculation zako mwenyewe lakini kwanza kabisa ni wape fursa Esco pamoja na Chris Favors waweze kuzungumza machache kuelezea pia kwa ufupi sana mwaka 2018 financially kwa macho yao umekuwaje Esco vipi kwa mtazamo wako mwenyewe mwaka huu na uonaje ya yeah, kwa mwaka huu ambao tunamaliza ya yeah, siku mbili zijazo hapa umekuwa ni mzuri sana kwenye sanaa yetu ya muziki hapa nyumbani. Hii ina, inatia moyo. Inatia moyo kwa sababu tuna tumezoea kuona miaka ya nyuma wasanii walikuwa wanafanya muziki lakini katika ukija katika ishu zima ya kupiga mtonyo haikuwa sana. Lakini kwa miaka karibuni hapa mwaka jana lakini pia hata mwaka huu tunaona sasa hivi kidogo sana yetu ya muziki imekuwa kubwa sana. Na kama tulivyosema kwamba hatuna yani tuseme takwimu halisi ya kujua kwamba msanii ameingiza nini ile tunaangalia ambacho amefanya shows na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa 2018 tunaona kidogo wasanii wamepiga hatua kwa mambo ambayo walifanya kwenye show zao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni, ni kitu kizuri kwa wasanii lakini pia tumesogea kidogo tofauti na miaka ya nyuma. Ah, ninachoweza kuzungumza na mimi naweza kuthubutu kusema kwamba mwaka 2018 umekuwa ni, ni mwaka mkubwa sana kuliko miaka mingine yote ya nyuma iliyopita kwenye tasnia kwa jumla. Hususan katika masuala ya mastaa ambao wamekuwa kiona unajua miaka ya wote. Naweza kusema mwaka 2018 uh, tumeshuhudia mastaa wengi wa kithubutu kufanya vitu vikubwa ambavyo pengine tulikuwa tunaviona vinafanyika na wasanii wengine nje labda Marekani kwa sababu tunaamini Marekani ndio sehemu kubwa ambayo entertainment na, inashika sana na wasanii wengi ndio kama kio tunaangalia kule. So tumeona sisi, sisi hapa Tanzania wasanii wetu wa kithubutu kufanya vitu vikubwa. Huu ni mwaka ambao wasanii wengi wametoa albums wakiamini kwamba zitauza. Na ni mwaka ambao tumeona wasanii wakipata endorsements za kutosha. Kwa hiyo ni dalili fulani nzuri lakini vile vile kama itoshi, huu ni mwaka ambao wasanii vile vile wameingiza product zao masokoni na nini. Naweza kusema ni products nyingi sana zimetoka kwa wasanii mwaka kuliko miaka mingine yoyote. So unaweza kaona kwa jinsi gani kwamba mwaka 2018 umekuwa mwaka mkubwa na unaleta picha fulani tofauti kwenye ulimwengu wa huu wa sanaa. So kwa ufupi ni kwamba mwaka 2018 ni mwaka wenye neema kwa kiasi kikubwa sana kwa wasanii wengi. So uh, tuingie moja kwa moja katika uh, mjadala wetu ambao umekufanya click uh, link sio. Nilisema hapo awali kwamba ni ngumu kuweza kutaja nafasi ya kwanza mpaka ya mwisho ni nani ama top 10 ama nini lakini ni rahisi zaidi kuweza kujua nani wa kwanza ambaye ameingiza pesa nyingi sana hapa nyumbani Tanzania na sio mwingine zaidi ya Diamond Platinums. Diamond Platinums uh, na tunathubutu kusema kwamba ndiye star wa Tanzania ambaye amepiga pesa nyingi sana kwa mwaka huu 2018. Diamond Platinums ameingiza pesa nyingi sana kupitia show ambazo anazifanya. Kwanza kabisa tumeorodhesha tu baadhi ya shows ambazo alizipost mwenyewe 
uh, kwa kipindi chote cha mwaka 2018 ni nyingi sana ndio msanii wa Tanzania aliyefanya show nyingi sana nje zenye kulipa kwa haraka haraka kabisa tukianza na zile za sasa hivi tunafahamu kwamba ni juzi tu amtoka kuperform Komoro wa Surf Festival zinazoendelea ambazo ni show yake mwenyewe lakini kwa show mbili za Kenya ambazo Nairobi na Mombasa hizi ni kwamba wame kampuni nyingine imenunua hiyo tuseme Surf Festival kwa walipa kwa hiyo hapo ni pesa nyingi sana kutofautisha na zile za nyumbani ambazo yeye pia ni mwandaji kwa hiyo Surf Festival mbili za Nairobi pamoja na ambayo Nairobi by the way tarehe moja lakini ya Mombasa tarehe sita uh, amepiga mkwanja mrefu sana lakini pia show za wa Surf Festival zinazozunguka nchi baadhi ya mikoa hapa nchini ye kama promoter lakini pia kama msanii atakuwa ameingiza mkwanja mrefu pia Embu ametoka kuperform hivi karibuni Kenya ameperform Thika Stadium mwaka huu ka perform uh, Naivasha Alperform Montreal Canada. Montreal Canada ni kama show tatu kuna Edmond ameperform pia na uh, Canada. Mayote kaperform Ghana katika show inaitwa The Mega Music Show. Kaperform uh, show ya One Africa Music Festival Dubai. Kaperform Namibia, kaperform na, na Madagascar. Alikuwa na ziara ya Marekani A Boy from Tandale katikati ya mwaka ambapo uh, aliperform katika miji 12. You can imagine ameingiza kiasi gani baada hiyo lakini uh, One Africa Music Festival pia aliperform nyingine ya Wembley London hiyo ilikuwa ni mwezi wa sita aliperform uh, Sweden vile vile kwa show ambayo inaitwa Dashik Night akaperform London tena hiyo ilikuwa ni May halafu alikuja ku mwanzoni mwanzoni alizindua album yake Boy from Tandale lakini Safari kwa Kenya wakawa kama wame sponsor hiyo show kutangaza bidhaa yao pia on app ambayo wanauza nyimbo kwa hiyo wakawa kama wamekuwa ma promoter ku launch hiyo album nakumbuka ilivyokuwa uh, hiyo ni sehemu nyingine ambayo alipata pesa nyingi sana kwa hiyo kwa upande wa show kabla tujaenda katika sources zingine za income nimpe uh, Chris Fravers wewe uki umezipigia hesabu hizi umeona jinsi ambavyo uh, show ni miongoni mwa source kubwa kabisa ya income ya, ya Diamond Platinums uh, kama unavyozungumza show imekuwa ni sehemu unaweza kusema ni main uh, sehemu ambayo ni main anaitegemea diamond katika swala lazima la kuingiza pesa ukiacha endorsement na masuala mengine na biashara na nini tumeangalia ni show nyingi sana hapo zimefanyika zime lakini kwa mahesabu ambayo nilikuwa najaribu na jaribu kujiridhisha hapa ukiondoa kwanza tusizungumzie zile boy from tandale show 12 kwa sababu na tunaamini kwamba yawezekana ajalipo kiasi kile ambacho alikitaja kama unakumbuka alishai kushare kuzungumza kwamba anaingiza kwenye show moja milioni zaidi milioni 160 ni ile ambayo anailipwa kitu ambacho sio kidogo kwa show moja ushaona so ukipiga mahesabu hapo ondoa zile za a boy from tandale ondoa show za wasafi festival unapata show 16 hapo zinabaki ambazo aliitwa kwenda kufanya ushaelewa so kwa hesabu tu ya kawaida kama analipwa milioni moja sini kwa show moja mara, mara show kumi na sita so unapata ni bilioni mbili pointi tano kwa hesabu tu ambayo mwanaisi lessons wakayapiga hapo ni 2 billion point five umeona kwa hizo show kumi na sita hapo hujaingiza zile boy from tandale wasafi festival endorsement na vitu vingine mapato ya youtube na vitu kama vingine kama hivyo hapo okay. umetaja mapato ya youtube na ni source nyingine ambayo inamuingizia pesa wa jamaa Uh, mwaka huu amefanya project kadhaa um, kubwa ambazo zili, zimepata views nyingi sana ni pamoja na African Beauty amemshirikisha um, Omar na Marekani ambapo paka sasa hivi ina zaidi ya views milioni 28 kuna Yena ambao Mzari the boss lady amekuwa kama ndo modo mle ndani imepiga uh, 12m kuna Baila ambayo of course na yeah na Rayvanny sio lakini kuna Baila la, ambayo amemshirikisha Minber Ari yenye ina views milioni saba. Na kwa biashara ya YouTube ukiona mtu amepata views milioni 24, 18, saba ni pesa nyingi sana. Lakini hizi ni zile ambazo zimetoka ni baadhi tu ba, kuna video zingine kama Jibebe unajua ambazo wameshirikiana na nini. Lakini mtu kama Diamond Platinums na wao wasanii wengine wanaofanya vizuri wanaingiza pesa kupitia YouTube sio tu kwa nyimbo mpya au sio mpaka leo unajua kuna watu wanaangalia number one wanaangalia nyimbo aliyomshirikisha Flavor na nyimbo zingine za zamani za Diamond Platinums kwa hiyo akaunti yake ya YouTube inamuingizia pesa nyingi sana kiasi ambacho ukiambiwa unaweza ukashindwa kushindwa kuelewa yani 
Unaona? Na hizi na hizi tumeisema ni, ni, ni YouTube peke yake. Bado nyimbo zake zipo katika platform tofauti tofauti, Spotify, iTunes pia na nyimbo zake streaming ni source nyingine kubwa sana ya income kwa wasanii. Unaona eh? Lakini kabla tujaenda kwenye endorsements pamoja na deals zingine ambazo Diamond amezifanya mwaka huu, um, Esco umesikiliza show ambazo amekwishazifanya Chris ame piga calculation ya baadhi ya show kulingana na kile ambacho amesema na kwamba kila show yeye ukiona amefanya nje amepiga sio chini ya dola 1070 ambazo ukikonvert kwa hela Tanzania ni zaidi ya shilingi milioni 160 your tech yeah uh, ndugu yangu hapa Chris ametoa mahesabu ya haraka haraka kwa Diamond kwamba kwa show moja inaingiza milioni 160 ukipiga kwa zile show zake ni zaidi ya kama bilioni mbili na ameingiza kwenye show hizo zaidi ya bilioni mbili na tunaona tukiangalia kwenye views za YouTube na vitu kama hivyo kwa mimi nahisi kwa haraka haraka pengine Diamond usikute kwa mwaka huu ameingiza zaidi hata bilioni nne au tano kwa mwaka huu unajua ehe hiyo ni zaidi kama budget mzee eh, zaidi ya budget ambayo kwenye serikali inafanyika kwa hiyo hakuna ambaye atabisha kama Diamond ndio msanii ambaye kwa mwaka huu ameingiza pesa nyingi sana na nina wasiwasi pengine kwa mwakani anaweza akazidi hapa na akawa pia labda pengine tutegemea kumuona kwenye labda Forbes ya kitajwa miongoni kati ya wasanii ambao wana, wana pesa za kutosha kwa miaka ijayo inawezekana kabisa kwa hiyo nadhani hii ni hatua njema kwa Diamond Platinum lakini pia ni hatua njema katika nchi na kwa wasanii wengine ambao wanakuja kwamba inawezekana kufanya vizuri zaidi kwa hiyo mimi na hii ni kitu chema pia kwa calculation ya haraka haraka na mtazamo na wajua YouTube na uhakika Diamond mwaka huu peke yake 2018 pesa aliyoingiza sio chini ya milioni 400 kupitia YouTube kwa hesabu na voijua. Okay, kwa hiyo YouTube ni source kubwa sana pia ya income kwake lakini pia ana endorsement huyu jamaa endorsement ambayo tunaifahamu ni kubwa ni ya uh, Bel Air uh, kilevi ambacho umeona akipiga promo sana pesa nyingi pia anaingiza pale hajawahi kusema ni kiasi gani analipwa lakini najua ni pesa nyingi sana lakini kumbuka pia wakati wa kombe la dunia katikati ya mwaka alishiriki katika wimbo wa kombe la dunia na Jason Derulo ambapo waliimba pia pesa nyingi pia yalilipwa hapa ana uh, endorsement ya ambao huaga ipo kimya kimya na GSM Mall unaona ukipita katika account yake ya Instagram utaona amekuwa akiposti sana bidhaa zao na nini hiyo ni endorsement ambayo ipo kwa kipindi sidhani kama ni sawa kama ilivyokuwa zamani sasa hivi labda imepungua kidogo lakini ni pesa nyingi anapata lakini endorsement kubwa zaidi ya sasa hivi ya Diamond Platinums ni ya Pepsi. Ukipita mtaani utakutana na mabango mengi sana ya Mirinda na nini. So haba, za chini chini nizosikia kwa vyanzo vya kuaminika ni kwamba katika mkataba huu mzima na Pepsi amepigwa kama bilioni moja na kama mia mbili hivi. 1.2 B. Unaona endorsement ya Pepsi ndio stories zilizopo mtaani. Na ile mbili ya Chris. Yeah, na hizo na ya YouTube ndio isema unaona ni hatari. Um, alafu nasikia by the way baada ya hiyo endorsement kama Coca kama wamepanic fulani hivi sababu ya power ambayo meona jinsi ambavyo yeah. jamaa alivyokuwa anapiga promo na nini. Lakini pia biashara zake Diamond Karanga bado ni uh, biashara ambayo inaendelea ina rotate. Uh, matangazo utayasikia clouds utasikia wapi ni biashara inayoendelea biashara zake zingine ambazo amezanzisha kama vile uh, ya radio na tv bado hasijaanza kumlipa sana kwa sababu kwa uh, sababu yupo katika kuspend zaidi kuwalipia kuwalipa wafanyakazi biashara haijaanza na wasafi.com by the way na uh, sidhani kama hii uh, ina source kubwa sana kwa sababu streaming za hapa Tanzania ni ngumu kidogo Unaona kwa hiyo ni biashara ni biashara ngumu kwa, kwa kwa upande wa, wa streaming. Okay, kwa hiyo uh, hizo ni baadhi tu zile ambazo tumezizungumza um, zinazoonekana kwa yeye kuzipost na kuzizungumzia. Lakini kwa haraka haraka kwa makadirio ambayo tumeona mwaka huu 2018 Esco unahisi anaweza kama amepiga bingapi? Kwa haraka haraka nikichukua zile mbili za Chris bado hiyo moja ya Pepsi lakini 400 za YouTube na nyingine nyingine anaweza kana kimbilia hata bilioni 4 hivi huko anaweza akawa nakimbilia kwa mwaka mmoja na hisi hapo mimi okay. yeah Chris well unasema bilioni 4 sio bilioni 4 ya kimbilia huko okay sawa sawa mwanzoni mwanzoni sikuongelea show za zile boy from Tandale yeah. sikuziweka yeah. 
sikuzungumza wasafi festival lakini vile vile ufahamu harmonize rayvan wale wasanii wote wanaofanya show kuna percent ambao diamond anachukua ushelewa so si siti kusema kuna uwezekano wa bilioni tano ama kukaribia sita inawezekana kama kazingeza kwa mwaka 2018 hapo kwa sababu kuna vitu vingi hatujaviingiza kwenye hayo mahesabu kwa mahesabu roughly tumesema bilioni 4 sasa zikafike hapo lakini tukienda tuki, tuki sasa ki ndani zaidi kuangalia na vitu ambavyo tuko vihesabia na ni vitu vikubwa sana boy from tandale ilikuwa nitoa kubwa na nitoa ambayo ilifanikiwa unaona so unaweza yeah. kuimagine ni kiasi gani ambacho kimeingia so mimi naweza kusema labda kwenye bilioni sita hivi Okay. Yeah. So, mimi naweza kusema pia ni saba mm-hmm. nadhani naweza kama mpiga ama na zaidi oh, yeah. nikiongeza pia uh, a boy from tandale album yenyewe streaming ilikowekwa katika platform zake mm-hmm. najua imeingiza pesa nyingi sana japo kuna wakati pia akaacha ki promote sana sijui kwa nini lakini naamini pia a boy from tandale imeingiza pesa nyingi kwa hiyo mimi nakadiria kwamba mwaka huo 2018 Diamond Platinums anaweza kawa ameingiza zaidi ya shilingi bilion saba wao wamesema nne, Chris amesema sita au something, sio? Haya, um, kwa hiyo hapa tumesema kwamba tuna uhakika zaidi ya Diamond kwamba ndio anaongoza Tanzania kwa calculation tuliyopiga. Sasa tunaanza kutaja wengine ambao hawa hatuwezi kuwaweka katika numbers kwa sababu hatuna uhakika sana na kiasi ambacho wameingiza, lakini watu wamepiga pesa nyingi sana. Okay, kwa hiyo kila mmoja ana um, na majina yake na atakuwa anaeleza ya kwake. Mimi nitaanza kutaja wa watu wawili. Nitawataja AY na mwana FA kwa sababu ya pesa ambao wameingiza mwaka huu ya mkupuo. Kama unavyojua walikuwa na kesi na Tigo ya ambayo imedumu kwa takriban miaka mitano. Na mwaka huu wakawa wameshinda hiyo kesi. Walishinda muda mrefu lakini Tigo ikawa na katarufa inafanyaje? na pesa ambao wameingiza ni zaidi ni at least bilioni mbili nukta mbili ambao ndio walitakiwa walipwe na ambao ndio wamelipwa ukitoa gharama zingine za wanasheria kodi na ninini na uhakika kabisa kila mmoja kama sikosei atakuwa ameondoka kama sio milioni mia nane au mia saba unaona eh? kwa hiyo kama ambavyo umeona mwana FA ameingia katika biashara ya perfume amepata nguvu nyingi sana kupitia biashara hiyo kwa hiyo hawa Uh, AY na mwana FA ni miongoni mwa wasanii wa kiume ama mastaa wa kiume ya Tanzania ambao wameingiza pesa nyingi sana. Mind you hatuwaweki katika numbers kutokana na kwamba hatuna uhakika sana. Kwa hiyo kila mmoja uh, tuna orodha yetu hapa na kila mmoja na wake uh, list ambayo tumeikubali pamoja. Tuende kwa mimi nimeshataja AY pamoja na FA. Na FA. Tuende kwa Isco. Okay, mimi pia nina wawili hapa ambao nadhani pia kwa, kwa mwaka huu wamefanya vizuri sana kwenye ishu nzima ya Mtonyo. Ninao wawili kutokea kundi la Original Comet. Nina Joti na Masanja. Kama mnafahamu uh, Joti kwa muda mrefu amekuwa anafanya kazi na Tigo kwa muda mrefu sana na matangazo mengi. Promotion nyingi za Tigo yeye amekuwa ni balozi na tunaona pia yeye juzi hapa yajigiftishe. Yeye ni balozi na Tigo alisema kwamba kwenye hii promotion ya juzi ya mwisho ya jigiftishe yeye ndio balozi mkuu wa ishu ile pale. Kwa hiyo tunaona amekuwa anafanya matangazo muda mrefu sana na Tigo. Kwa hiyo yote yanaingia katika uh, listi yangu lakini pia Masanja tunafahamu kilimo ndio utu wa mgongo wa mtanzania na Masanja analima sana tunakukombea na sikia na mashamba mipunga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Masanja katika listi naingia kwa ni miongoni kati ya masta ambao wamepiga ila ndefu sana kwa mwaka huu katika kilimo amewekeza lakini pia Joti kwenye matangazo ya Tigo tunaona pia kuna pesa nyingi ambayo uh, ameingiza kama unafahamu pia kuna wakati iliingia sekeseke la nyumba yake kubomolewa ile ukiangalia ule mjengo the olive jengwa ni wagarama kubwa sana yeah. sika kwa, kwa, kwa mtu wa kawaida kumiliki nyumba kama ile kwa hiyo kwa Joti na Masanja kwangu mimi katika list nimewaingiza kwa ni miongoni kati ya masta ambao na pesa ya kutosha Laba mimi niongezee kwa Joti hapo pamoja na kupata pesa nyingi kupitia Tigo. Joti ana shirika katika tamthilia inaitwa Mwantumu ya DSTV ambao wanampa pesa nyingi sana. Lakini pia ana YouTube channel yake ambayo wanafanyaga hizo comments kit na nini zinampa pesa nyingi sana. Ni miongoni mwa videos zinazotazamwa sana YouTube. Uh, kwa hiyo kwa namba za ambazo anazipiga na uhakika kabisa japo hii ni ya kugawana kuu yake na nini lakini na uhakika anachobakiza pia joti ni kiasi kikubwa sana. Chris wewe una kina nani? Alright, uh, tutarudi pale pale WCB kwa sababu haya jamaa bana mbali na naweza kusema wapo zaidi kibiashara. Kwenye ulimwengu wa biashara ya muziki tunawaangalia zaidi hapa Tanzania ushelewa ametoja diamond tumeona the way amefanya vizuri lakini huwezi kuacha kuwataja Rayvan pamoja na Harmonize. 
mm. wamekuwa kufanya maajabu mengi yeah. makubwa sana shaona wanafanya shows ndani na nje ya nchi ni vitu ambavyo havipingiki harmonize amefuka amefanya show nyingi sana Kenya utaweza kutambua vitu kama hivyo lakini vile vile alikuwa amefanya show zingine nje ya Kenya ushaona mbali na mapato mengine ya YouTube alishawahi kusema mwenyewe ameingiza zaidi ya milioni 200 kama unakumbuka kuna interview moja alishafanywa yeah. alikuwa ni kubwa sana na akasema kwamba aliingiza zaidi ya milioni 200 ameingiza zaidi ya milioni 200 kwa time ile pale so hivyo wimbo wake wa kwangwaru ni wimbo ambao unaongozwa kwa views save YouTube so unaweza kaimagine jinsi gani mapato yanazidi kuongezeka na wameingiza Island F so harmonize na Rayvani naweza nikaweka kwenye list yangu kama miongoni mwa wasanii ambao kwangwaru ya kwa mwaka huu ya So naweza nikaweka kwenye list ya wasanii ambao wameingiza Helen Def kwa mwaka huu 2018. Pia alisema kwamba WCB, Amond alisema WCB pale msanii ambaye anaingiza pesa ukimwacha yeye Damon yeah. ni Harmonize. Yeah. Kwa hiyo hiyo naashiria kwamba kidogo kijana anafanya vizuri. Lakini pamoja na hivyo ni kwamba Harmonize pia ni shareholder ama ni partner na Diamond Platinumz katika kampuni ya Zoom Production ambayo imefanya video kadhaa pamoja na za nje ya watu wa WCB kuna wasanii wengine wa Rwanda nadhani au nje Ben Poe yeah kwa hiyo pesa inarudi nyumbani vile vile lakini nimeangalia hapa uh, katika show ya ziara ya, ya Harmonize Marekani amepiga show kama saba saba nane Marekani kwa hiyo ni kijana anapiga pesa mkonja mrefu sana lakini umesema Kenya jamaa anapiga show nyingi sana Kenya lakini pia kwa overall mwaka huu 2018 Harmonize ametisha sana pia ameshirikishwa na wasanii wengi mno Uganda ameshirikishwa na nani Eddie Kenzo Nigeria ameshirikishwa na Eminaira unaona na kuna wimbo mwingine dada moja sio wapi una hit sana pia kwa hiyo kijana higari lakini pia maendeleo aliyofanya jamaa na ofisi yake pia naye sasa hivi ana vijana wake nadhani anatengeneza empire pia bend kama chwe ana bend ameweza kuwa na bend yake pia kwa hiyo he's making a lot of money Harmonize. Nadhani pia kadri ninavyokwenda uh, da Diamond inabidi inabidi uh, akae chonjo kwa sababu kijana anakuja hivi vizuri. Lakini ni furaha kwake kwa sababu ni kijana wake na baadhi ya percenti narudi kwake. So yeah. mingine ambaye nitasema ameingiza pesa nyingi mwaka huu 2013 tutazungumzia wawili. Tanza na Ali. Ali Kiba obvious uh, kutokana na jina lake uh, opportunities za kupata pesa ni kubwa sana. Mwaka huu hajafanya show nyingi sana. Sijui kwa nini na ni bahati mbaya sana kuweza ku uh, tujui kiasi gani ambacho huwa analipwa kwa sababu hajawahi ku disclose. Lakini miongoni mwa show ambazo amepiga tukianza na hizi za hivi karibuni amemaliza kufanya show ya funga mwaka nyinyi ndio mlikuepo mtupe report by the way. Nyinyi mlikuepo audience ilikuwaje na mwitikio. Okay. Uh, kwanza naweza kusema kwa ambao waliingia katika show kwa mtu ambaye alilipia pesa kuingia kuangalia show hakika hakujuta umeona show ilikuwa ni kali sana alikiba alikuwa na vibe ya kutosha lakini pia ambacho kili kiliteka hisia za mashabiki ni ngoma zake za zamani zile kwanza Cinderella sio nini ngoma zile za kitambo na kitu kikubwa ambacho nimekuwa na pale mashabiki walikuwa kiimba mwanzo mwisho na alikiba ni, a, alikuwa na pumzi ya kutosha lakini pia ambacho nimekipenda japo watu hawakujaa sana ile kwamba paka uko sana nafasi kukanyaga ya yeah, lakini show ilikuwa ni kali na uzuri pia kila mtu alikuwa na mofa yake mkononi kwa hiyo unakuwa unacheza kuna kwenye mofa ina kuongezea nguvu show ilikuwa ni kali yeah okay sawa so, kwa hiyo uh, show recently ndio hiyo funga mwaka ana show na, na Mombasa NRG ana show alifanya show Kahama ambayo ilikuwa pamoja na zile show zilizo kinzana na wasafi na kipindi kile unakumbuka na Fiesta ambayo Fiesta ilairishwa alikuwa na show mbili um, Canada Toronto pamoja na Edmont alifanya afu akawa na show nyingine mwanzo mwanzo kabisa Safaricom akiwa na Omedimpo zile perform pamoja kwa hiyo ukiangalia ali hakuwa na show nyingi sana kwa mwaka huu 2018 na labda ni kwa sababu kuoa ile kuhudumia ndoa na, na vitu kama hivyo lakini kama unavyomjua trust me uh, Ali is the big name ana kundi kubwa la watu ana opportunity kubwa sana kupiga pesa nadhani hicho ni kitu ambacho timu yake inabidi izingatie kuna hela nyingi sana za Ali za kuzipata lakini kingine ambacho Ali um, kimemuingizia pesa ama kitamuingizia pesa tuseme ni mradi wake wa Mofae ambayo uh, sasa hivi bado haijaingia mtaani lakini na uhakika kabisa hii ni brand ama ni biashara ambayo itakuja muingizie pesa nyingi sana Ali 
kwa sababu ya nature ya biashara yenyewe lakini pia ni gharama ni shilingi 5000 ambayo kila mmoja anaweza akamudu gharama yake na ni bei nzuri unaona uh, tofauti na mwanzo nilivyokuwa nadhani F5 ndio bei ya Mofaya ikiingia sokoni kwa sababu ya u, 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 bei yake nadhani itatumiwa na watu wengi sana lakini na uhakika sana ali atatengeneza pesa nyingi zaidi mwakani F2 na tisa kutokana na biashara yenyewe hii. Na tuambie tu kwamba hii ni biashara ambayo ilikuwa inafanya tayari na na, na Jamanta DJ Sbu wa nchini Afrika Kusini, kwa hiyo amechukua kama merchandise kwa ajili ya kuifanya huku Afrika Mashariki. Kwa hiyo ana uwezo wa kuuza Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda ambako kote anafahamika na akapata pesa nyingi sana. Kwa hiyo ali kama ambavyo umesema mwaka huu hajafanya show nyingi sana na amini ana uwezo wa kuendelea kufanya hivyo kutokana na jinsi ambavyo ukubwa wa Ali unavyomjua unajua ukinzani uliwepo na nini nini cha kuongezea kuhusu Ali na kuna watu watajiuliza kwa nini tunasema Ali ajaingiza hela kubwa sana kivyo mwaka huu watajiuliza kwamba anacheza mpira na nini alishazungumza kwamba kwenye mpira halipi ushele kilichompeleka kule ni kwamba anataka kutanga kutengeneza market ya bidhaa yake ya mofaya ndio sababu yeye kwenda Costa Union kwa upande anacheza mpira tu just for fun lakini mwisho wa siku anatengeneza mazingira ya kibiashara na yeye ni vile vile ni miongoni mwa sponsors wa ile Coast Union shele so kama kama alivyozungumza ali, ali Skywalker kwamba mwakani yawezekana ukawa ni mwaka mzuri kwa Ali kutokana na mazingira ambayo ameandaa mwaka 2018 so yawezekana maybe tukatengeneza record nyingine ya mwaka 2019 kwa Ali kiba okay sa so, mtu mwingine star mwingine ambaye ameingiza pesa nyingi sana mwaka huu 2018 na na ni Idris Sultan. Idris Sultan siku zote nikiwa kikiongea na watu huwa anasema baada ya miaka fulani Idris atakuja kupiga yala nyingi sana. Lakini niseme kwamba mwaka 2018 kwa Idris Sultan umekuwa na changamoto nyingi pia pamoja na kwamba tumeona amefanikiwa Tukianza kwanza kuangalia kile ambacho amefanikiwa zaidi mwaka huu ana endorsement kadhaa uh, kubwa zaidi ambayo mpaka sasa hivi inaendelea ni Sport Pesa ambayo najua wanamlipa pesa nyingi sana anafanya hapa lakini pia amefanya matangazo makubwa sana ambayo yanaruka mpaka DSTV na nini big big ads endorsement ya Sport Pesa na ndio ya kwanza na umeongezea pesa nyingi sana na lakini pia na endorsement na Uber amnafanya um, promotion za Uber kwa muda mrefu sana ni mkataba ambao nadhani wataendelea naye kwa muda Wengine ni Vodacom mwaka huu amefanya ile promotion ya Mpesa na magari amekuwa akishiriki sana pia katika hilo lakini kingine ana movie ambazo anazifanya ambazo mm, uh, sijijui kama ameshaanza kushoot lakini najua uwezekano mkubwa kuwa ashapata labda advance na vitu kama hivyo at least kushika uchumba lakini kingine ambacho uh, Idris Sultan ambacho sasa turudi katika downs zake Wakumbuka alizindua viatu vyake vya Sultan by somebody ambavyo ni viatu vizuri sana mimi ninavyo vigumu kweli yani lakini nadhani hii ni biashara ambayo haijafanya vizuri kwa sababu haiongelei tena biashara nyingi ukitaka kuona mtu ana inaendelea kufanya vizuri ataendelea kuiongelea mara kwa mara lakini nadhani changamoto aliyopata ni kutokana na bei lakini pia nature ya biashara yenyewe. Viatu wewe uweze kununua viatu vya aina hiyo vitano pia tano kwa mfano. Tunua pia moja afu vigumu vile. Kwa hiyo nadhani kama bado ana nia ya kuendelea kufanya biashara ya viatu inabidi abadilishe system ili aweze kuleta bidhaa inayoenda haraka lakini pia ambayo ni gharama nafuu kwa sababu kiatu kinauzwa laki paka laki tatu laki mbili ni Tanzania gani ambaye anaweza kanunua uh, viatu kwa bei hiyo kwa hiyo uh, naona kwamba uh, Idris Sultan uh, pamoja na hivyo kwamba hajafanya vizuri katika biashara yake bado ameendelea ku uh, pesa nyingi kupitia endorsement hizo nazo lakini pia kwa mwaka 2019 nayo utakuwa mkubwa zaidi kwa sababu kuna deal na naweza kapata Comet Central ya DSTV ambayo ni channel kubwa kabisa ambayo inalipa vizuri bila shaka. Kwa hiyo kwa mwaka mwakani na zile uh, filamu ambazo atashiriki nadhani ataingiza pesa nyingi sana. Na kumjengea picha ya miaka mingi zaidi hapo mbeleni huyu jamaa atakuwa mmoja wa wasanii ama mastaa wa Tanzania atakao kuona ingiza pesa nyingi sana. So uh, tunamalizia malizia majina ya watu ambao tunaisi wameingiza pesa nyingi sana. Mwanzoni wakati tunazungumza ulimtaja MC Pilipili. Nadhani unaweza ukamuelezea vizuri wewe. Okay, Pilipili ni miongoni kati ya mastaa ambao wanapiga pesa sana kupitia uh, 
tuseme kazi yake ya uchekeshaji kwenye maharusi alisema kwamba waga anakuwa na ani anakuwa na show kila wiki kila wiki anakuwa na show pili pili mikoa mikoa mbalimbali anakuwa anatembea na um, akasema gharama zake za chini sana yani hiyo ni gharama ya chini sana kufanyia harusi laba au sherehe yote milioni mbili tatu mmezungumza hapo yani kwamba mmezungumza kidogo yani akaamua kupunguza gharama ikawa milioni mbili mpaka milioni tatu na kama unakumbuka anasema ile mengoni kati ya wasanii ambao wanamiliki gari aina ya BMW yako sita tu yeye pia akiwepo kwa hiyo uh, pilipili ukiangalia show zake ambazo anafanya lakini pia gharama ambazo anakuwa na, anapiga katika show hizo anakuwa ni miongoni kati ya watu ambao pengine wana pesa za kutosha sana kupitia kazi yake na kama pia unakumbuka alisema mwakani ana mpango wa kufungua radio na na TV pilipili TV na pilipili radio kwa hiyo pia unaona kabisa ni mtu ambaye amejipanga ana pesa ya kutosha lakini pia Dodoma ana, ana shule nasema mama yake anasema mia lakini pia Dar es Salaam hapa ana mpango pia wa kuwekeza katika elimu. Kwa hiyo kama una pesa uwezi ukafikiria kwa vitu kama hivyo au kawa na plan kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo kwa pilipili anakuwa ni miongoni kati ya mastaa ambao wanapiga pesa sana kupitia kazi zao. Ya. Yeah. Okay. Tulimzungumzia Ben Paul pia na tukasema kwamba ni miongoni mwa watu ambao wameingiza mkwanja mrefu. Uh, ben Paul mkwanja wake mwingi sana unatukana na show. Anapiga vimeo vingi sana. Fiesta amepiga nyingi pia kasoro ya da tunadhani lakini fiesta nyingi amefanya lakini amekuwa na show nyingi sana pia za mikoani za clubs tofauti lakini pia amekuwa amepata endorsement na taasisi tofauti tofauti za kama kwa kuna taasisi inahusisha na masuala ya wanyama masuala ya kilimo na nini na na UN yeah amekuwa amepata deals hizo mbili tatu kutoka kwa taasisi za zisizo za kiserikali lakini tuseme sasa hivi Ben Paul ndio yuko katika highest peak kwa sababu amebarikiwa kupata mwanamke mwenye pesa eh, um, wengine wanaweza wakawa hawahesabu kama wewe ni utajiri lakini mimi nauona ni utajiri huo unaona kwa sababu najua uh, kama amempata mwanamke ambaye ni tajiri na ukiangalia historia alionayo kwamba mama yake ni bilionea nchini Kenya ukishapata mwanamke ambaye anakujali na mnapendana na mna future kuna baadhi ya vitu anakuwa na kumnashare pamoja unaona muona shopping ambazo anapiga jamaa maana ni kwamba gharama alizokuwa anazitumia katika mambo kama hayo zinapungua pesa inazidi kuwepo nyingi zaidi katika big account yake kwa hiyo mimi nahesabu kama ni utajiri huo kwa sababu ya hiyo kwamba uh, nature ya uhusiano wenyewe lakini pia kama wakiwa serious kabisa unajua mtu kisha muoa ama ukiwa naye close baadhi ya mali zake unaweza kusema pia unakuwa unakula huo mkate pia unaona ama unakula keki pia kwa hiyo mimi hesabu pia ni miongoni mwa uh, vyanzo muhimu sana ambapo pia vimemsaidia Ben Poku kufika hapo tuliwazungumzia pia weusi um, uh, kwamba miongoni mwa watu ambao wameingiza pesa nyingi sana so mimi kwa kuanza kuwaelezea weusi Uh, weusi mwaka huu wao wenyewe wana mkataba na DSTV mkataba mnono kabisa wanaingiza mkonja mrefu kwa mwaka uh, lakini mmoja mmoja ukiwa hesabu Joe katika wote ndio ambaye ameingiza hela nyingi sana katika show Joe anapiga show karibu kila weekend na ni mtu mkimya haongei mafanikio yake lakini Joe anapiga mkonja mrefu sana ni msanii ambaye halipwi pesa nyanya katika show zake kwa mwaka huu uh, 2018 ukihesabu ukipitia Adhana amepiga zaidi hata show 50 jamaa na zenye kumlipa vizuri. Unaona? Lakini nikiwa pili uh, watu wengi hawajui na mimi aliniambia mwenyewe kwamba anaingiza hela nyingi sana katika sio katika show. Anaingiza hela nyingi katika kuongea. Eh? Uh, unajua jamaa ni, ni, ni motivation speaker, ni speaker siku hizi. Kwa hiyo siku hizi anaitwa labda na taasisi fulani kuongelea masuala ya vijana, ukatili majumbani na nini analipwa labda milioni tano ngapi? Analipwa hela nyingi sana. Niambia kabisa Sky mimi naingiza hela nyingi zaidi katika kuongea kuliko show. Unaona? Kwa hiyo hiyo pia inamweka uh, niki kuwa miongoni mwa wasanii ama mastaa ambao wameingiza uh, mkwanja mrefu zaidi. Okay, labda acha kuongezea hapo. Nitakurudisha kidogo kwa Ben Paul wale ulimtaja Ben Paul na nikaa najaribu kuimagine sasa hivi yuko na mwanamke ambaye ana uwezo kidogo yuko vizuri. Wanasema hakuna tajiri aliyofanikiwa bila kukopa. Kuelewa? Mm. Matajiri wengi ya watu waona wanakopa, wanachukua mikopa mikubwa na wanarejesha ndio hivyo. Mikopa inawasaidia kupanua biashara na nini. So kwa sasa hivi Ben Paul alipofika nafikiri ana uwezo wa kumwambia baby nahitaji labda kiasi kadhaa nataka ni run maybe business hii hapa. Yeah, yeah, yeah. So 
kupata kepi to kwake so big deal tena which means sali yeye ina mwaplift kwa sababu sababu akiaki run biashara yake so kwamba hela inaingia kwa baby wake tena ni hela yake so hata kama ni hela ni kwa zima bwana zima hata mimi milioni 200 milioni 200 ngapi nataka kuondesha kuondesha biashara hii ni kitu rais kwa ben posa hivi hahitaji tena sijui masaa ngapi bwana nane kwenda kuomba kuomba mikopo bank yeah so anatembea na bank ben po in short inaongezea hapo labini niongezea ambaye of course ana anamtonya kutosha jukes tunafahamu anafanya uh, biashara yake ya kuuza nguo kofia t-shirt na vitu kama hivyo african boy na ukizungumzia issue ya mavazi ipo ni biashara ambayo ni current utanavaa kila siku kila kukicha kwa hiyo tukis amekuwa anaingiza mzigo kila mara nyingi sana hapa na niyo madukani mwake na vitu kama hivyo kwa hiyo anakuwa ni miongoni kati ya wasanii ambao wanapiga pesa na hilo halina ubishi na issue ya kuvaa town my brother man my sister do watu wote wanapenda kuvaa kwa hiyo jokes kupitia african boy anaingiza pesa ya kutosha sana ya. Okay. Mm. Yeah. Jux, lakini pia kabla hata hiyo biashara yake Jux ana ball sana siwa ana biashara zingine zipi lakini Jux ni miongoni mwa mastaa wenye mkwanja yani yani kitango kitambo so uh, hii hiyo ndio ilikuwa ni list yetu kama ambavyo tumekueleza mwanzoni na tunasisitiza kwa mara nyingine tena ni kwamba hizi ni list ambazo tunazitumia kwa kuangalia kile ambacho wamekifanya na tumeona kwa macho yetu ukitoa moja tu nafasi ya kwanza ya Diamond Platinumz ambaye tumemuelezea jinsi ambavyo sources zake na income ambayo ameingiza mwaka 2018 lakini wengine wanabaki ndio maana hatujasema huyu ni wa pili huyu ni wa tatu ni wangapi tumewaelezea tu kwa in general wale ambao wameingiza mkonje mrefu zaidi mwaka 2018 kwa hiyo ukimtoa diamond huko kwingine tunaweza tukawa tuko sahihi kwa sababu ni kweli wameingiza na hatujataja kiasi lakini kunaweza kuwa kuna mtu mwingine ambaye tumemsahau hapa ambaye ameingiza pesa nyingi kiasi hiki cha kumfanya aingie hapa wewe unaweza kuwa na hisi labda lakini kwa hiyo una nafasi ya kuweza kuchangia hivyo kwa sababu kila mmoja ametengeneza pesa lakini sio kila mmoja ametengeneza pesa nyingi yeah. au sio wapo wengi wameingiza pesa lakini sio kwa kiasi hiki ambacho hawa wengine wameingiza kwa hiyo wewe una nafasi pia ya kutoa mchango wako na mtazamo gani kuhusiana na list hii yupi ame kusurprise yupi ambaye unahisi alitakiwa awemo na hayumo na wanadhani ni kwa sababu gani tujenge wote kwa pamoja is all good hakuna nia kumuonea mtu mwingine ama kumkweza mtu mwingine is all about kujua na kujuf na ku na kushangilia tunasema ku celebrate mafanikio ya wasanii wetu au sio so tupia komenti yako na ungana nasi katika listi nyingine ya money in the bank kwa upande wa kina dada tujataka kuwachanganya na wanaume ili nao wao pia tuwape nafasi yao wa wenyewe kwa hiyo ungana nasi katika uh, list ya money in the bank nyingine ambao hii itakuwa na kina dada mimi naitwa Frederick Bundala ni kwa na Esco pamoja na Chris Favors subscribe ili kuendelea kupata mengi zaidi Uwa karibu na matukio ya burudani Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.